లోకాసు వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనము యేసు వారి వైపు తిరిగి ఎర్షలేము కుమార్తెలారా నా నిమిత్తము ఏడవకుడి మీ నిమిత్తమును మీ పిల్లల నిమిత్తమును ఏడుగుడి ప్రార్థన మమ్మల్ని అతి మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి ఉదయకాల సమయంలో మరొకసారి మీ పాద సన్నిధి చేరటానికి నాయన మీరు కృపణ చూపించారు వందనాలు గడిచిన కాలమంతా మీరు ఎక్కల నీడలో భద్రపరిచారు క్షేమాన్ని సమృద్ధిని అందించి మరొక ప్రభు దినాన మేమందరము ప్రభు మీ సన్నిధానములో కూడి మిమ్మల్ని స్థుతించటానికి నాయన గొప్ప తరుణాన్ని ఇచ్చారు స్తోత్రాలు సమీప దూర ప్రాంతాల నుంచి మా ప్రియులైన వారందరినీ మా మధ్యలోనికి నడిపించారయ్యా ఇంకను ఆరాధనలో పాల్గొనాలని ఎవరైతే మీ చిత్రంలో ఉన్నారో వారిని తోడుకొని రండి ప్రభా విశేషముగా ప్రతి ఒక్కరితోనైనా మీరు ముచ్చటించండి అల్పుణ్ణైన నన్ను మరుగు చేసి మీ ఆత్మ చేత నింపి మా అందరితో ముచ్చటించమని బతిమాలుకుంటూ ఉన్నాం ప్రభా వినగలిగిన చెవిని గ్రహించే హృదయాన్ని మా అందరికి వండి తండ్రి సహాయము చేయండి ప్రభా మీ నామానికే మహిమా ఘనతలు ఆరోపిస్తూ ఏసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ ప్రభు నందు ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా ఉదయకాల సమయంలో చదవబడిన మాటలు శ్రద్ధగా గమనించండి యేసు క్రీస్తు ప్రభువారు సిలువకు అప్పగించబడిన తరువాత ఎక్కువ తీసేయండి సిలువకు అప్పగించబడిన తరువాత ఆయన సిలువను మోసుకుంటూ ఎర్చలేము వీధుల్లో ఆయన నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న సందర్భంలో చూడగలిగితే ఆయన అన్యాయపు తీర్పు తీర్చబడ్డాడు అన్న సంగతిని గ్రహించిన అనేక మంది బహుశా ఆయనను వెంబడించిన వారు ఆయనతో నున్నవారు ఆయన అద్భుతాలు చేయగా చూసిన వారు అనుభవించిన వారు వారందరూ కూడా ఆయనను వెంబడిస్తూ ఉన్నారు బహుశా శిష్యులు ఆ సమయానికి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి దగ్గర లేరు శిష్యులు ఎవరి దారి వాళ్ళు పారిపోయారు వాస్తవానికి పారిపోయారు ఎవరు కూడా అక్కడ లేరు ఇతకి ఈ భారభరితమైన సిలువను ఆయన మోసుకుంటూ ఆ ఇరుషులేము వీధుల్లో నడుచుకుంటూ ఆయన వెళ్తూ ఉంటే కొంతసేపు కురేనీడైన సీమోను ఆ సిలువ మోయమన్నారు అతను మోసాడు కొంత దూరం అది జరిగిన తరువాత ఆయన అక్కడ ఉన్న ఆయన వెంబడిస్తూ ఉన్న స్త్రీల వైపు చూసి ఆయన అన్న మాట ఏంటంటే ఎరుషలేము కుమార్తెలారా నా గురించి మీరు ఏడవచ్చు మరి ఎవరి గురించి ఏడవాలంట మీ నిమిత్తము మీ పిల్లల నిమిత్తము ఏడవండి అంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ హలే లూయ ఇంతకాలం బహుశా ఆయన చేసిన అద్భుతాలన్నిటినీ కూడా వీరు చూసే ఉంటారు ఆయనకు ఇది అన్యాయమైన తీర్పు అన్న సంగతి అర్థమయ్యే ఉంటుంది అందుకనే అన్యాయాన్ని బట్టి వారందరూ కూడా ఏం చేస్తున్నారు ఏడుస్తూ ఉన్నారు అయ్యో ఇలా జరగటం ఏంటి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారితో మేము ఉన్నాము ఆయన చేసిన అద్భుతాలన్నీ కూడా మేము చూశాము వాటన్నిటికీ మేము సాక్షులుగా ఉన్నాము ఆయన చేసిన నేరం ఏంటి బహుశా ప్రభుత్వాన్ని వీరు ఎదిరించలేరు అలాగని చెప్పి యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని విడిపించలేరు అటువంటి దయనీయమైన పరిస్థితుల్లో వారు చేస్తున్నది ఏంటి గమనించండి ఏడుస్తూ ఉన్నారు ఇక ఏడవటం తప్ప బహుశా వారికి వేరే మార్గం కనిపించలేదు కారణం ఏంటంటారా నిరపరాధి అయిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు బానిసలకు లేదా బందిపోటు దొంగలకు హంతకులకు విధించబడే ఆ సిలువ మరణాన్ని ఆయన చవి చూడటం అనేది వీరు జీర్ణించుకోలేకపోయారు అందుకనే వారు ఏడుస్తూ ఆయన వెంబడిస్తూ ఉంటే ఏసై అంటున్నారు ఎరుషులేము కుమార్తెలారా నా నిమిత్తము ఏడవకుడి హలే లూయ ఎరుషులేము కుమార్తెలారా అంటున్నాడు గమనించండి ఎరుషులేము కుమార్తెలారా వాస్తవానికి ఎరుషులేమును ఉద్దేశించి చాలా మంది ప్రవక్తలు చాలా సందర్భాల్లో ప్రవచించారు గాని యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ప్రత్యేకించి ఈ సులువ మరణానికి ముందు ఎరుషలేము కుమార్తెలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతున్న మాట ఏంటంటే నా నిమిత్తం మీరు ఏడవచ్చు 
మీ నిమిత్తం మీ పిల్లల నిమిత్తం మీరు ఏడవండి అంటున్నాడు అలే లూయ చాలా శ్రద్ధగా మనం చూడగలిగితే షోలమ్మితి పరమగీతాల కన్యక దాదాపుగా ఎనిమిది అధ్యాయాలు పరమగీతాల గ్రంథంలో ఉంటే ప్రతి అధ్యాయంలో ఇంచుమించుగా ప్రతి అధ్యాయములో ఎరుసలేము కుమార్చెలారా అని ప్రస్తావిస్తూ ఉంటుంది బహుశా ప్రియురాలికి ప్రియునికి మధ్య జరుగుతున్న ఈ సంభాషణలో ఎరుసలేము కుమార్తెలను ప్రస్తావించాల్సిన అవసరం షోలమ్మితికి ఎందుకు వచ్చిందో మనకైతే అర్థం కాదు కానీ ఆమెకు ఉన్న షార్ట్ కమింగ్స్ ల్యాప్సెస్ ఆమెకు ఉన్న ఆ హెచ్చు తగ్గులన్నిటినీ ఉద్దేశించి ఎరుసలేము కుమార్తెలతో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది ప్రాముఖ్యంగా పరమగీతాల గ్రంథంలో మొదట అధ్యాయంలో షోలమ్మితి అంటది ఎరుసలేము కుమార్తెలారా నేను నల్లగా ఉన్నానని చెప్పి నన్ను చులకనగా చూడద్దు నేను నల్లగా ఉన్నా సరే సౌందర్యంగా ఉన్నాను అంటది అలే లూయ గమనించండి వాస్తవానికి అక్కడ షోలమ్మితిని తీసేసి సంఘము అన్న మాటను మనం వాడగలిగితే సంఘము ఇప్పుడు ఎరుసలేము కుమార్తెలతో మాట్లాడుతూ ఉంది ఏమంటుంది సంఘము నేను నల్లగా ఉన్నానని నన్ను చిన్న చూపు చూడద్దు ఆ సంఘములో అనేకమైన హెచ్చు తగ్గులు ఉంటాయి గమనించండి షార్ట్ కమింగ్స్ లోపాలు అనేవి సంఘంలో ఉంటాయి ఆ లోపాలన్నిటిని సరిదిద్దటానికి ఏసయ్య చేసిందేంటి ఆయన రక్తాన్ని కార్చాడు అలే లూయ అలే లూయ అంతకు మించిన ఆధిక్యత సంఘానికి ఏముంది ఈ లోకంలో గమనించండి అంతకు మించిన ఆధిక్యత ఏసయ్యే సంఘము నిమిత్తము తన ప్రాణాలను అర్పించటం వాస్తవానికి మనం చూడగలిగితే అక్కడ ఎరుసలేము కుమార్తెలను ఉద్దేశించి ఏసయ్య మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నా నిమిత్తం మీరు ఏడవద్దు అంటున్నాడు ఎందుకని వాస్తవానికి వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు అనేక అద్భుతాలు చేసిన ఆయన ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో నుంచి బయటికి రాలేడా అని బహుశా అనుకునేవారు కూడా లేకపోలేదు అటువంటి స్త్రీలు ఏం చేస్తున్నారు నిస్సహాయ స్థితిలో ఇక చేసేది ఏమీ లేక ఏడుస్తూ ఉన్నారు అందుకని ఆయన అంటున్నాడు గమనించండి ఎరుసలేము కుమార్తెలారా నా నిమిత్తము ఏడువకుడి మీ నిమిత్తము మీ పిల్లల నిమిత్తము ఏడువుడి అంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం హలే లూయ నా నిమిత్తము ఏడవద్దు ఎందుకని ఇది నేను తండ్రి చిత్తాన్ని జరిగించటానికి చేస్తున్న పని లోక రక్షణార్థం నేను చేస్తున్న పని ఇది ఆ శిక్షణ అంతటిని లోకం మీదకి రావాల్సిన శిక్ష అనగా మన మీదకి రావాల్సిన శిక్షను ఆయన తన మీద వేసుకొని తన వీపున భరించి ఆయన కొనసాగిస్తున్న ఈ సిలువ శ్రమలు ఇవన్నీ గమనించండి కాబట్టి నా నిమిత్తం మీరు ఏ మాత్రం కూడా ఏడవచ్చు ఎందుకని నిరీక్షణ కలిగిన వారైతే మీరు ఏడవరు గమనించండి ఒకవేళ మీకు నిరీక్షణ ఉందనుకోండి నేనేం చెప్పాను యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు బతుకున్న రోజుల్లో అనేకమైన అద్భుతాలు చేశారు కదా చేసిన సందర్భంలో లాజరును లేపిన తరువాత ఆయన ఒకటే వారందరికీ కూడా బోధించదలిచ్చాడు అదేంటంటే ఆయన పునరుద్ధానాన్ని గురించి ఆయన మరణించి సమాధి చేయబడిన మూడవ రోజున ఆయన పునరుద్ధానుడు అవుతాడు అన్న దానికి లాజర్ని సమాధిలో నుంచి సైతం ఆయన బ్రతికించాడు హలే లూయ హలే లూయ ఆ రీతిగానే మనము కూడా మృతులైనప్పటికీ ఆయన వచ్చే సమయానికి అనగా ఆయన ద్వితీయ ఆగమనం ఆయన రెండవ రాకడప్పుడు ఆయనతో కూడా మనం ఉండటానికి ఆయన మనల్ని ఏం చేస్తాడు మృతులైన వారిని మొదట లేపుతాడు అలే లూయ అందుకనే చనిపోయిన వారికి ఆ గొప్ప ఆధిక్యత దేవుడిచ్చాడు ఆ మీదట సజీవులై ఉన్న మనము ఎత్తబడతాం అలే లూయ అలే లూయ కాబట్టి వారు ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ప్రశాంతంగా ఈస్ట్ ఫేసింగ్ లో రెస్ట్ తీసుకుంటా ఉన్నారు అంతే కదా అన్ని సమాధులు అట్టే ఉన్నాయా మీ ఊర్లో ఏమైనా వెరైటీ ఉన్నాయా మా ఊర్లో అన్ని ఇష్టకే ఉంటాయి సమాధులు అన్ని ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారు ఎప్పుడు లెగుస్తారు వాళ్ళు మహిమ దేహముతో ఆయన వచ్చినప్పుడు మరలా లెగుస్తారు ఎవరు లెగుస్తారు ఇప్పుడు నిద్రించిన ప్రతి ఒక్కరు లెగుస్తారా ఎవరు ఆయన ఎందు విశ్వాసం ఉంచుతారో వారు లెగుస్తారు 
ఎవరికి నిరీక్షణ ఉంటుందో వారు లెగుస్తారు ఇప్పుడు ఎరుసలేము కుమార్చెలకు కూడా నిరీక్షణ ఉండి ఉంటే ఏడ్చేవారా ఏడవరు కదా గమనించండి వాస్తవానికి ఎవరైనా మరణించిన సందర్భంలో మనం ఏం చేస్తాం ఏడుస్తాం వాస్తవానికి అంట వారిని సంతోషంగా సాగనంపాలంట ఎందుకని ఒక నిరీక్షణ క్రైస్తవునికి ఉంది ఏంట ఆ నిరీక్షణ మరలా ఆయన వచ్చినప్పుడు మృతులైన వారు మొదట లెగుస్తారు సజీవులమైన మనము ఎత్తబడతాం గమనించండి ఈ నిరీక్షణ మనకు ఉందనుకోండి ఇక మనం ఏడవలసిన అవసరత ఏంటి గమనించండి ఇది చాలా అరుదుగా కొన్ని క్రైస్తవ కుటుంబాల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాం సంతోషంగా సాగనంపటం అనేది చాలా మంది చాలా బాధపడుతూ సాగనంపుతూ ఉంటారు ఎందుకు ఇలా జరిగిందని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు బహుశా ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు ఇంకా మరణించలేదు కానీ ఇక్కడ స్త్రీలకి కలుగుతున్న భావన కూడా అదే వారు కూడా అదే ఆలోచనలో ఉన్నారు ఏంటి పరిస్థితి అయ్యో ఎందుకు ఇలా జరిగింది అని చెప్పి ఏడుస్తూ ఉన్నారు వారితో గమనించగలిగితే ఏసై అంటున్న మాట నా నిమిత్తము ఏడవచ్చు అలే లూయ నా నిమిత్తము ఏడవద్దు అని ఆయన చాలా స్పష్టంగా వారికి బోధిస్తూ ఉన్నాడు వాస్తవానికి ఎరుసులేం అనేక ప్రవచనాలను విని ఉంటుంది కానీ ఆయన మరణ సమయంలో ఇది ఒక విశేషమైన ప్రత్యక్షత అదేంటంటే వారి నిమిత్తము ఏడవాలి వారి పిల్లల నిమిత్తము ఏడవాలి తప్ప ఏసయ్య నిమిత్తము ఏడవకూడదు ఎందుకని ఆయన సమాధి చేయబడి మూడవ రోజున తిరిగి లేగుస్తారు గనక అలే లూయ అందుకని కొరందేలికి రాసిన రెండవ పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే మీరు దుఃఖపడితిరని సంతోషించుట లేదు అంటున్నాడు గమనించండి మీరు దుఃఖపడితిరని సంతోషించుట లేదు గమనించండి చాలా సందర్భాల్లో మనం కూడా బాధపడుతూ ఉంటాం ఈ బాధను బట్టి అనేకులు కూడా ఆనందపడతారేమో అని మనం అనుకుంటాం కానీ దేవునికి ఆనందం అది దేవునికి ఏమాత్రం కూడా ఆనందం కాదు ఇప్పుడు ఎరుసులేము కుమార్చెలు కూడా ఏడుస్తూ ఉన్నారు ఈ ఏడవటం అనేది ఏసయ్యకి ఏమైనా ఆనందమా ఆనందం కాదుగా ఈ భూలోకంలో మూడున్నర సంవత్సరాలు పరిచర్య చేసిన దినాలన్నిటిల్లో ఆయన చేసింది ఏంటి ప్రతి కన్నీటి బొట్టును ఆయన తుడిచాడు అలే లూయ ప్రతి కన్నీటి బొట్టును ఆయన తుడిచాడు ఎటువంటి శ్రమల్లో ఉన్నా సరే పన్నెండు సంవత్సరాలుగా అనారోగ్యంలో ఉన్నా సరే కొన్ని సంవత్సరాలుగా పాపములో ఉన్నా సరే లంచగొండితనంలో ఉన్నా సరే దేవుడు వారిని వారి కన్నీటిని తుడిచాడు వారిని స్వస్థపరిచాడు వారి పాపాలను క్షమించాడు ఆయనకు అసాధ్యమైంది ఏమైనా ఉంటుందా గమనించండి కాబట్టే ఆయన నిమిత్తం ఏడవకూడదంట గమనించండి ఆయన నిమిత్తం ఏడవకూడదు మరి ఎవరి నిమిత్తం ఏడవాలి మన నిమిత్తము మన పిల్లల నిమిత్తము ఏడవాలి ఎటువంటి ఏడుపిది పశ్చాత్తాపముతో కూడిన ఏడుపు అనమాట పశ్చాత్తాపముతో కూడిన దుఃఖము మన నిమిత్తము మన పశ్చాత్తాపం పడాలి మన పాపము సంగతి ఏంటి మన పాపాలను ఒప్పుకోవాలి పశ్చాత్తాపంతో అప్పుడే ఆయన క్షమించటానికి సిద్ధ మనస్సు కలిగి ఉన్నాడు మనం ఒప్పుకుంటామేమో అని ఆయన ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు అంట హలే లూయ హలే లూయ కానీ మనమేం అనుకుంటూ ఉన్నాం ఇది అసలు పాపమే కాదు అనుకుంటా ఉన్నాం గమనించండి అందుకని ఆయన వారికి ఇచ్చిన గొప్ప ప్రత్యక్షత ఏంటంటే మీ నిమిత్తము మీ పిల్లల నిమిత్తము ఏడవండి అంటున్నాడు ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినోలో అందుకనే ఈ పాపాలకు కలిగే శిక్షను ఒకవేళ తలంచుకుంటే అది ఎంత భయంకరంగా ఉంటుంది అన్నది మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా మన నిమిత్తం మనం పశ్చాత్తాప పడతాం అలాగే మన బిడ్డల నిమిత్తము అనగా మన తర్వాత తరాల నిమిత్తం మనము పశ్చాత్తాప పడతాం అందుకని రెండు రకాలైన దుఃఖాల గురించి లేదా ఏడుపును గురించి మరి కొరింది పత్రికలో రాయబడి ఉంది గమనించండి కొరింది పత్రికలో మనం చూడగలిగితే రెండవ అధ్యాయము క్షమించండి రెండవ పత్రిక కొరింది రెండవ పత్రిక ఏడవ అధ్యాయము పదవ వచ్చినము ఏడవ అధ్యాయము పదవ వచ్చినము దైవ చితానుసారమైన దుఃఖము రక్షణార్థమైన మారు మనస్సు కలుగ చేయును ఈ మారు మనస్సు అయితే లోక సంబంధమైన 
దుఃఖము మరణమును పుట్టించును గమనించండి ఇక్కడ రెండు దుఃఖాలు రెండు ఏడుపులు కనపడుతూ ఉన్నాయా ఒకటేమో దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము రెండవదేమో లోక సంబంధమైన దుఃఖము దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖం ఏం కలుగ చేస్తుందంటే మనలో మారు మనస్సు కలుగ చేస్తుంది అందులో పశ్చాత్తాపం ఉంటుంది లోకానుసారమైన లోక సంబంధమైన దుఃఖము ఏం కలుగ చేస్తుంది మనకి మరణాన్ని కలుగ చేస్తూ ఉంటుంది అంటే రెండు రకాలైన ఏడుపులు ఉంటాయండి అంటే మనకు తెలిసిన ఏడుపులు రెండు రకాలు ఉంటాయిగా ఒక నిజమైన ఏడుపు రెండోది దొంగ ఏడుపు దొంగ ఏడుపు అనమాట గమనించండి కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథం ఏం చెప్తుంది రెండు రకాల ఏడుపులు ఉన్నాయంట ఒకటేమో దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము ఇది మనలో ఏం కలుగ చేస్తుంది మనలో పశ్చాత్తాపాన్ని కలుగ చేస్తుంది ఇంకింతేనా నీ జీవితం అన్నప్పుడు అంతే అన్నట్టు ఉండదు అన్నమాట ఈ మనస్సు ఏం చేస్తుంది ఆ పశ్చాత్తాపం కలుగుద్ది లోపల అదేం చేస్తుంది మనలో మారు మనస్సును తీసుకొస్తుంది ఇంకెప్పుడు కూడా ఇలాగ నేను చెయ్యకూడదు అనుకోవటమే మారు మనస్సు ఇంకెప్పుడు నేను ఈ రకంగా జీవించకూడదు అనుకోవటమే మారు మనస్సు ఎవరు కలుగ చేస్తారు దీన్ని పరిశుద్ధాత్ముడు మనల్ని ఒప్పింపజేస్తాడు అలే లూయ అందుకనే దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖం అన్నమాట ఇది వాస్తవానికి ఒక మాట చెప్తే మీకు అర్థమైపోతుంది ఈ లోక సంబంధమైన దుఃఖం ఎలాగుంటుంది అంటే ఒక అతను జోదంలో కొంత అమౌంట్ని పోగొట్టుకున్నాడు అనుకోండి ఆ పూటకు బాధపడతాడు ఆ పూటకి బాధపడతాడు కానీ ఒక లక్ష రూపాయలు పోగొట్టుకున్నాడు అనుకుందాం కానీ ఆ పూటకు బాధపడినోడు ఆ తెల్లారి ఇంకో లక్ష తీసుకొని బయలుదేరతాడు ఏమంటాడు ఏమంటాడు నిన్న పోయిన లక్ష ఈ లక్ష కలిపి నాకు ఇంకా రావాలి రెండు లక్షలు రావాలని బయలుదేరతాడు అంటే ఇంకా వాళ్ళు మారు మనసు ఎక్కడుంది నిన్న వచ్చిన ఏడుపు ఎటువంటి ఏడుపు అది లోక సంబంధమైన ఏడుపు గమనించాలి అందుకని కొన్ని సందర్భాల్లో నేను బోధించిన తరువాత ఆఖరులో ప్రార్థించే ముందు ఆల్టర్ కాల్ ఇచ్చినప్పుడు కొంతమంది ఏడుస్తూ ఉంటే నాకు ఒక సందేహం కలిగింది కొండూరు మందిరంలోనే సాయంకాల ఆరాధనలో ఆ పక్కన గుడి నుంచి ఒక ఇద్దరు తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు వస్తూ ఉంటారు బండి వేసుకొని చాలా ప్రయాసపడి మూడు కిలోమీటర్లు బండి మీద వస్తారు మోకరించిన వెంటనే ఆమె ఏడవటం మొదలుపెట్టు నేను అనుకున్నాను వాళ్ళు మొదటి రోజు వచ్చిన తర్వాత ఏంటి నేను ఎంత వాక్యం చెప్పాను ఆమె ఏడు చేస్తుంది అనుకున్నా ఎందుకంటే నేనేం చెప్పాను నాకు తెలుసుగా ఎందుకు ఆమె ఏడుస్తుంది ఇప్పుడు అది దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖమా లోక సంబంధమైన దుఃఖమా ఆలోచించాలిగా కదా సాధారణంగా ఇటువైపు ఏడుస్తారా ఏడవరు కదా ఇటువైపు ఏడుస్తారా ఏడుస్తారు ఏం తలుసుకొని ఏడుస్తారు మొగుడు కొట్టిన దెబ్బలు తలుసుకొని ఏడుస్తారు ఈయనా మరి ఇది దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖమా ఇది కాదు కదా లోక సంబంధమైన దుఃఖం గమనించండి ఆడి తాగుతున్నాడని నువ్వు ఏడుస్తావు నిజమే కదా ఆడు ఏడిస్తే నువ్వేమంటావు తాగయ్య పర్లేదు అంటూ అంటావా అనవా అంటావు నువ్వు అందుకనే నీకు ఇంకా మారు మనసు రాలేదు నీ కుటుంబంలో మార్పు రక్షణ ఇంకా లేవు అది సంగతి కాబట్టి గమనించండి ఇది ఎటువంటి దుఃఖం ఇది లోకానుసారమైన దుఃఖం కానీ దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖం ఏం కలుగ చేస్తుందో తెలుసా మనలో మారు మనస్సు కలుగ చేస్తుందంట అందుకనే దేవుడు ఎందుకని ఏడవమంటున్నాడు మీ నిమిత్తము మీ పిల్లల నిమిత్తం ఏడవమంటున్నాడు ఇప్పుడు బహుశా ఆయన ఈ కొర్రా దెబ్బలు కొట్టించుకుంటున్నాడు సులువను మోస్తా ఉన్నాడు మధ్యలో పడిపోతా ఉన్నాడు ఇవి చూసి ఏడుస్తా ఉన్నారు మీరు దీనికోసం కాదు ఏడవటం ఇప్పుడు ఏడిచిన వాళ్ళు తెల్లారి ఆదివారం పొద్దున ఏం చేస్తారు ఏడుస్తారా ఆ రోజు ఏముంటది ఏస్తారు వీడు పొద్దున్నే తొమ్మిదింటికి పెట్టేశాడు వీడు కాబట్టి మనం ఏడింటికే చికెన్ కొనుక్కొని ఏడున్నరకెళ్ళా పలావు వండుకొని ఎనిమిదిన్నరకెళ్ళా వెళ్ళిపోవాలి అప్పుడు ఏడుస్తారా మీరు ఆహా ఆ రోజు ఏడవరు కానీ శుక్రవారం కిషోర్ డ్రమ్ కొట్టడు చంటన్న కంజరు కొట్టడు మీరు ఏడుస్తారు ఇవన్నీ ఉంటాయి అవునా శుక్రవారం ఆదివారం ఉంటాయా అవన్నీ ఉండవు మరేంటి సంగతి ఇది అందుకని ఆయనకి తెలుసు ఆ విషయం ఆయనకి తెలిసే మీరు ఈ రోజు ఇప్పుడు ఏడుస్తున్నారు కానీ ఇలాగే ఏడవరు మీరు కాబట్టి మీకోసం ఏడవండి నా గురించి మాత్రం మీరు ఏడవచ్చు గమనించండి మరి 
వారి నిమిత్తం వారి పిల్లల నిమిత్తం ఏడవటం అంటే ఏంటది దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖం అంట గమనించండి దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము యోనా భక్తుడు నినేవే వారి దగ్గరికి వెళ్ళమన్నప్పుడు దేవుడు ఒకటే మాట చెప్పాడు యోనా నినేవే వారి దోషము చాలా ఎక్కువైపోయింది వారి దుష్టత్వం ఎక్కువైపోయింది కాబట్టి వారు నాశనం అవబోతూ ఉన్నారు అని చెప్పి వెళ్ళి ప్రవచించయ్యా అంటే మొత్తానికి ఎల్లం రూట్లో అలా ఇలా చేసి మొత్తానికి వెళ్ళాడు కదా కానీ పరిశుద్ధాత్ముడు యోనా గ్రంథంలో అంత ఎక్కువగా విపులంగా అసలు నినేవే వారు ఏం చేశారో రాయించలేదు నినేవే వారి మీద అంత ఉగ్రత రావటానికి కారణం ఏంటో రాయించలేదు కానీ నహూము గ్రంథంలో ఆ విషయాలన్నీ కూడా రాయించాడు ఆ నినేవే ఎటువంటిది గమనించండి ఆ నినేవే ఎటువంటిదో ఆయన చాలా స్పష్టంగా రాయించాడు మనం చూడగలిగితే ఎటువంటి దుఃఖం ఇది నినేవే వారికి కలిగింది దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖం అన్నమాట అందుకని వారందరూ ఏం చేశారు గోని పట్ట కట్టుకున్నారు బూడిదిలో కూర్చున్నారు వారి పాపాల నిమిత్తం వారు పశ్చాత్తాప పడటం ప్రారంభించారు గమనించగలిగితే నహూము గ్రంథం మొదట అధ్యాయం పదకొండవ వచ్చినలో నినేవేను ఉద్దేశించి పలకబడిన మాటలు ఏంటంటే నినేవే యహోవా మీద దురాలోచన చేసి గమనించండి అంటే దేవుని మీద ఏం చేశారు నినేవే వారు తిరుగుబాటు చేశారు అలాగే మూడవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చినంలో చూడగలిగితే నరహత్య చేసిన పట్టణమా నీకు శ్రమ అంటున్నాడు గమనించు నినేవే అటువంటి భయంకరమైన పాపంలో ఉంది అలాగే నాలుగవ వచ్చినంలో వారిని ఉద్దేశించి అంటున్నాడు చక్కని దానవై వేస్యవై చిల్లంగితన మందు జ్ఞానము గల దానివై జారత్వము చేసి జనాంగముల మీద చిల్లంగితనము జరిగించి సంసారములను అమ్మి వేసేదాన గమనించండి అంటువంటి భయంకరమైన పాపాలని నినేవే చేసింది కనుకనే నినేవే మీద ఒక దేవుని ఉగ్రత వచ్చింది ఒకటే మాట చెప్పాడు యోనా భక్తునితో దేవుడు నినేవే వారి దోషము ఎక్కువైపోయింది ఇక నేను చూసి సహించేది లేదు వారి మీదకి ఉగ్రత రావాల్సిందే గమనించాను కానీ అప్పుడు వారు ఏం చేశారు మనకు తెలుసుగా ఆ మూడవ అధ్యాయము ఆఖరిలోకి వచ్చే సమయానికి యోనా గ్రంథంలో చూడగలిగితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా రాజు సహితం తన సింహాసనాన్ని విడిచిపెట్టి క్రిందకు దిగి గోని పట్ట కట్టుకొని గోని పట్ట దేనికి సాదృశ్యంగా ఉంది తగ్గింపుకి సాదృశ్యంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం అలాగే బూడిదిలో ఉన్నారు ఆ రకంగా వారిని వారు తగ్గించుకొని పశ్చాత్తాప పడటం ప్రారంభించారు ఆఖరికి పశువులకు కూడా దానా వేయలేదంట గమనించండి పశువులకు కూడా దానా వేయలేదంట అంటే ఏం చేసినట్టు ఎంతకాలు ఇప్పుడు ఉపవాస ప్రార్థన చేశారు సోనియా గాంధీ గారు వాళ్ళు ఉపవాస ప్రార్థన చేశారంట అది సంగతి మనం కూడా ఉపవాస ప్రార్థన చేస్తామా ముందే అన్నీ వండేసి రెడీగా ఉంచి ఉపవాస ప్రార్థన అవ్వం కానీ వడ్డి చేయాలి ఇదంతా ఇసుకర యువత టెక్నాలజీ అనమాట మాకేమి ఇస్తావు మాకేం పెడతావు అనే రకం అనమాట అరే నాయన ఒక పూట తిండి మానేసి ప్రభువుని స్థుతించటం ప్రభు సన్నిధిలో గోజాడి చేయి అద్భుతాలు దేవుడు చేస్తాడో తెలుసా ఒక పూట ఒక పూటే కొన్ని శారీరక బలహీనతలు వచ్చేసి షుగర్ రెండు వందల యాభై వచ్చేసి ఉండలేకపోతే అది వేరే విషయం కానీ వాళ్ళు కాకుండా అన్ని బాగున్నప్పుడు ఉపవాసం ఉంటే దేవుడు ఎంత గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడు మన పక్షంగా హలే లూయ గమనించండి ఆ రకంగా వారందరూ ఉపవాసం ఉన్న రాకరికి పశువులకు కూడా ఉపవాసమే దేవుడు వారిని కనికరించాడు వారికి రావలసిన ఉగ్రతను దేవుడు తప్పించాడు హలే లూయ హలే లూయ కాబట్టి ఇది ఎటువంటి దుఃఖం ఇది దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖం దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము నినేవే వారికి కలిగింది గనుకనే వారికి ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది మారు మనస్సు వచ్చింది హలే లూయ మారు మనస్సు వచ్చింది ఆ రకంగా వారు దేవుని యొక్క ఉగ్రతను తప్పించుకున్నారు కానీ మనం గమనించగలిగితే ఇంకొకటి ఏం దుఃఖం అది లోకానుసారమైన దుఃఖము ఈ లోక సంబంధమైన దుఃఖం ఏం కలుగ చేస్తుంది మనలో మరణాన్ని కలుగజేస్తుంది వాస్తవానికి ఈ డబ్బు సంచి పట్టుకున్న వాడు ఒకడు ఉన్నాడు 
ఈ పన్నెండు మందిలో ఒకడు దొంగ అని ఆయనే చెప్పాడు మరి ఎందుకు ఉంచాడు ఆ దొంగని అంటే గమనించండి ఈరోజు మారతాడేమో రేపు మారతాడేమో ఎల్లుండి మారతాడేమో బహుశా నేను శిలువ మీదకి ఎక్కిన తర్వాత మారతాడేమో అని చెప్పి దేవుడు అవకాశాలు ఇస్తూ వచ్చాడు కానీ అతనిలో ఇంకా ధనాశ ఎక్కువైపోయింది ఎంత ఎక్కువైపోయిందంటే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారిని అప్పగించటానికి ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నాడు మీరు నాకేమిత్తురు అని ఒక ఒప్పందం చేసిన వాళ్ళన్నారు ముప్పై వెండి నాణ్యాలు ఇస్తాము అని వాళ్ళు ఒప్పందం చేసుకున్నారు అంటే ఒక బానిసకు ఇచ్చే వెల ఏంటంటే ముప్పై వెండి నాణ్యాలు ఆ ముప్పై వెండి నాణ్యాలు తీసుకున్నాడు కానీ అతనిలో కొంత గలిబిలి ప్రారంభమైంది దాన్ని పశ్చాత్తాపం అందామా అంటే గమనించండి పశ్చాత్తాపం అయితే దాన్ని విడిచిపెట్టాలిగా అంటే ఆయన్ని అప్పగించదాం అన్న తలంపుని వదిలేయాలిగా గమనించండి అందుకని ఇప్పుడు ఆ లక్ష పోగొట్టుకున్న వాడి గురించి చెప్పాను కదా వాడికి నిజంగా పశ్చాత్తాపం కలిగితే రెండో రోజు ఆడతాడా ఆడగా కానీ ఏమని బయలుదేరాడు ఈ లక్షకి ఇంకో లక్ష అప్పు చేసి మేము జోదం ఆడమండి ఆడరండి ఇల్లు నిజమే కానీ ఫోన్ ముందు కూర్చుంటే అది ఆడిచ్చేస్తుంది నిన్ను ఫోన్ ముందు కూర్చుంటే అది ఆడిచ్చేస్తుంది నీకు నీకు ఆలోచన ఉండదు కానీ నేం చేస్తుంది అది ఆకర్షించేస్తుంది రమ్మి ఆన్లైన్ ఆడక ముందు ఎలాగుంటుంది ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది ఆడేటప్పుడు ఎలాగుంటుంది ఆనందంగా ఉంటుంది ఆడినప్పుడు ఆడిన తర్వాత ఎలాగుంటుంది ఆవేదన మిగులుస్తుంది గమనించండి ఆడుతున్నారా జాగ్రత్త దాంతో దేవుడు నిన్ను గొప్పల్ని చెయ్యాలని అనుకోవటం లేదు దేవుడు మన కష్టార్జితాన్ని ఫలింపులోకి తీసుకొస్తాడు తప్ప దేవుడు ఎప్పుడు కూడా లాటరీ ఇచ్చి దీవించడు అది గమనించండి దేవుడు కూడా లాటరీ ఇచ్చి నిన్ను దీవించడు నువ్వు లాటరీని ఆశిస్తున్నావు అంటే నీకు దేవుని మీద విశ్వాసము గమనించండి ఇప్పుడు వీడు అప్పగించాడు ఇష్కరయోచు కాబట్టి అది ఏమైపోయింది అతని పాలిట అన్యాయపు సిరి అయిపోయింది ఈ అన్యాయపు సిరి అతన్ని నెమ్మదిగా ఉంచిందా ఆహా నెమ్మదిగా ఉంచలేదు ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం మత్తయ్య సువార్త మత్తయ్య సువార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం మూడవ వచ్చిన రాయబడిన మాట ఏంటంటే అప్పుడు ఆయనను అప్పగించిన యోధ ఆయనకు శిక్ష విధింపబడగా చూచి పశ్చాత్తాపడి గమనించండి పశ్చాత్తాప పడ్డాడు ముందుగానే దాన్ని పర్యవసానం ఆలోచించాలిగా ఆ మాత్రం వివేకం వివేచన మూడున్నర సంవత్సరాలు ఆయన వెంట తిరిగినప్పుడు అతనికి లేదా అంటే గమనించండి ధనాపేక్ష వీటన్నిటిని ఏం చేసింది మూసేసింది ఆ వివేకాన్ని తీసేసింది ఆ వివేచనను కప్పేసింది కనపట్టలేదు ఇంకేమి ఇతనికి ఏం కావాలి డబ్బులే కావాలి కానీ ఇది తీసుకోవటం వలన గమనించండి ఈ ముప్పై వెండి నాణ్యాలు తీసుకోవటం వలన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు సులువకు అప్పగించబడతాడు అన్న ఇంగిత జ్ఞానం లేకుండా పోయింది ముందుగా జరిగే వాటిని ఆలోచించలేకపోయాడు తీరా ఆయనకు సులువ శిక్ష విధించిన తర్వాత ఏమంటున్నాడు పశ్చాత్తాప పడ్డాడంట మత్తేశ్వర వార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చినలో ఇది ఎటువంటి పశ్చాత్తాపము నినేవే వారికి కలిగిందేమో దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము అదేం చేసింది వారిలో పశ్చాత్తాపాన్ని తీసుకొచ్చింది అందులో నుంచి వారికి మారు మనసు వచ్చింది ఎటొచ్చి ఈ యోధా యస్కర్ యువత కూడా పశ్చాత్తాప పడ్డాడు ఆ తర్వాత ఏం చేశాడు ఆ ముప్పై వెండి నాణ్యాలు కూడా దేవాలయంలో పారేశాడు వెళ్ళి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు గమనించండి ఆత్మహత్య చేసుకోవటం దేవుని దృష్టిలో పెద్ద నేరము గమనించండి ఆ రకంగా మనం గమనించగలిగితే ఈ అన్యాయపు సిరి అతను ఏం చేసింది ఈ అన్యాయపు సిరి అతను ఏం చేసింది ఆ లోక సంబంధమైన దుఃఖము ఏం కలుగ చేస్తుందంట కొరింది రెండవ కొరింది ఏడవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వచ్చినము ఆ లోక సంబంధమైన అది ఈ లోక సంబంధమైన దుఃఖం ఏం కలుగ చేస్తుంది మరణాన్ని కలుగ చేస్తుంది వీటిని ముందుగానే వివేచించి మనం చేయవలసింది ఏంటి మనం మన నిమిత్తం ఏడవాలి ఇప్పుడు మన నిమిత్తం దుఃఖపడాలి ఏంటి ఈ పరిస్థితి 
వాస్తవానికి పాత నిబంధన కాలంలో వారి పాపానికి ప్రాయశ్చిత్వం లేదు కానీ రోజున మనకు ప్రాయశ్చిత్వంగా ఆయనే బలైపోయాడు కదా బలైపోయాడే కదా అని చెప్పి మనం ఇష్టం వచ్చినట్టు జీవించటం కాదు గమనించండి మనం నచ్చినట్టు ఉండటం కాదు ఆయన చిత్తం సారుగా మనం జీవించినప్పుడే దేవుడు మన పట్ల అద్భుత ఆశ్చర్య కార్యాలు చేస్తాడు హలే లూయ హలే లూయ కాబట్టి మనం గమనించగలిగితే దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము రక్షణార్థమైన మారు మనస్సు కలుగ చేయును అయితే లోక సంబంధమైన దుఃఖము మరణాన్ని కలిగిస్తుంది ఇంత సంపాదించాడు కానీ ఏం సంపా ఏమి ఏమి పోగేసుకున్నాడంటే ఆఖరికి మరణాన్ని పోగేసుకున్నాడు అందుకని యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి నిమిత్తం ఏడవటం కాదు మన వాళ్ళు కూడా శుక్రవారం ఇక్కడ మన గుడ్ ఫ్రైడే సులువ ఆరాధన అయిపోయాక మన వాళ్ళు కూడా విజయ చంద్రం చూసి ఏడవటం మొదలు పెడతారు ఏడ ఎడుతారా విజయ చంద్రం చూసి కానీ ఆయన ఏమంటున్నాడు మీ నిమిత్తం ఏడవండి మీ పిల్లల నిమిత్తం ఏడవండి అంటున్నాడు గమనించండి ఆ రకంగా ఆ రెండు రకాలైన దుఃఖాలు పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకి బోధిస్తూ ఉంది దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము లోక సంబంధమైన దుఃఖము కాబట్టి మనకు కావాల్సింది దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖము ఎందుకని పిల్లల నిమిత్తం ఏడవమంటున్నాడు గమనించండి ఎరుసలేము మీదకి ఒక గొప్ప ఉగ్రత రాబోతూ ఉంది ఎలాగైతే నినేవే వారి మీదకి గొప్ప ఉగ్రతను దేవుడు ప్రకటించాడు అలాగే ఎరుసలేము వారి మీద కూడా గొప్ప ఉగ్రత రాబోతూ ఉంది మత ఇస్సు వార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ముప్పై ఏడవ వచ్చినలో రాయబడిన మాట ఏంటంటే ఎరుసలేమా ఎరుసలేమా ప్రవక్తలను చంపుచును నీ యొద్దకు పంపబడిన వారిని రాళ్లతో రువ్వుచును ఉండుదాన కోడి తన పిల్లలను రెక్కల క్రింద కేలాగు చేర్చుకును అలాగే నేను నీ పిల్లలను ఎన్నో మారులు చేర్చుకొనవలనని ఇంటిని గాని మీరు ఎంత భయంకరమైన మాట ఇది సారి మీద పాత్ర విడిపోతూ ఉంటే కొమ్మరి ఏం చేస్తున్నాడు మరలా జగటమన్ను తీసుకుంటా ఉన్నాడు మరలా పాత్రను చేయటానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాడు కానీ అది కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయన చేతిలో విడిపోతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో సారి మీదే విడిపోతుంది ఆయన వదిలిపెట్టాడా ఒక యుక్తమైన పాత్రగా అంటే ఒక మీనింగ్ఫుల్ షేప్ వచ్చేంత వరకు కూడా ఏం చేశాడు కొమ్మరి ప్రయాసపడ్డాడు అలాగే ఎరుసలేము వారి మీదకి రాబోతున్న ఉగ్రత ఏంటి ఎరుసలేము అంట ప్రవక్తల్ని చంపిందంట ప్రతి ఒక్కరిని చల్లా చెదురు చేసేసిందంట కోడి తన పిల్లలని తన రెక్కల కింద ఎలాగైతే చేర్చుకుంటుందో దేవుడు కూడా ఈ పిల్లలను చేర్చుకోవాలని ప్రయత్నించాడంట కానీ వారు విన్నారా వినలేదు వారు విన్నారా వినలేదు ఈ రోజున కూడా సువార్తను ప్రజలు వింటలేదు వారి విశ్వాసాన్ని దేవుని మీద కాకుండా తన శక్తి యుక్తుల మీద లోకం మీద ఉంచుకుంటున్నాడు మనిషి గమనించండి దేవుని మీద విశ్వాసము సడలిపోతున్న రోజులు ఇవి కాబట్టి మనం గమనించగలిగితే ఆ శ్రమ దినము రాకముందే ఆ ఉగ్రత రాకముందే ఆయన రెక్కల నీడలోకి మనము చేరవలసిన వారమై ఉన్నాం కాబట్టి గమనించండి ప్రియ సహోదరి సహోదరులరా ఆ సువార్తను అనగా ఆయనే సువార్తగా వచ్చాడు యూదుల మధ్యలోకి ఆయనని ఏం చేశారు వారు తృణీకరించారు నిరాకరించారు గమనించండి నిరాకరించారు నువ్వు మాకు అవసరం లేదు పొమ్మన్నారు అటువంటి పరిస్థితుల్లో సువార్తను నిరీక నిరాకరించిన వారు ఎటువంటి ఉగ్రతకు గురవుతారో నేటి దినాన కూడా సువార్తను నిరీకరించిన వారు అటువంటి ఉగ్రతకి గురవుతారు కాబట్టి దేవుడు ఇంకా ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన రాకడ ఆలస్యం చేస్తూ ఉన్నాడు ఇంకా మన నిమిత్తం మన పిల్లల నిమిత్తం మనం ఏడుస్తామేమో కన్నీరు కార్చి వారిని మనము ప్రభువులో కట్టుకుంటామేమో అని ఇంకా ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు అలే లూయ ఆయన రాకడను ఇంకా ఆలస్యం చేస్తూ ఉన్నాడు గమనించండి ఒకవేళ ఆయన వచ్చేసాడు అనుకోండి రక్షించబడని వారి పరిస్థితి ఏంటి బుద్ధి లేని కన్యకల్లాగా విడిచిపెట్టబడతారు కాబట్టి అలా విడిచిపెట్టబడటం దేవునికి ఇష్టం లేదు కనుకనే 
వారికి ఒక గొప్ప ప్రత్యక్షత ఎరుషలేము కుమార్తెలకు దేవుడు ఒక గొప్ప ప్రత్యక్షత ఇస్తున్నాడు అదేంటంటే నా నిమిత్తం మీరు ఏడవచ్చు మీ నిమిత్తము మీ పిల్లల నిమిత్తము ఏడవమంటున్నాడు ఎందుకని వారి పిల్లల యొక్క రక్షణ వారే చూడాలి గనక చాలా మంది అనుకుంటారు ఆ మేము వాళ్ళకి చెప్తాం కానీ వాళ్ళు ఎలా పోతే మాకెందుకు వాళ్ళు తెలుసుకున్నప్పుడు తెలుసుకుంటారులే అంటారు చాలా మంది పెద్దోళ్ళు ఈ లోపుగానే వారు తెలుసుకున్నప్పుడు తెలుసుకుంటారులే అనే సందర్భం వచ్చేలోపే వారు ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి అది అంత భయంకరంగా ఉంటుంది కదా నువ్వేమో డ్యూక్ బైక్ కొనిస్తావు నువ్వేమో ఇంకా మంచి స్పోర్ట్స్ మోడల్ బైక్లు ఏమైనా ఉంటే కొనిస్తావు కదా ఎందుకు కొనిచ్చావంటే ఆడు ఏడిపించి కొనిపించుకున్నాడండి ఏమి ఏడిపది లోక సంబంధం అయిన ఈ ఏడుపు అది దైవ చిత్తానుసారమైన ఏడుపు కాదు గమనించాలి అందుకని మన నిమిత్తము మన పిల్లల నిమిత్తము మనము ఏడవాలి గమనించాలి ఆ రకంగా మనం అంగలార్చినప్పుడు దేవుడు మన ప్రార్థన ఆలకిస్తాడు వారి మీదకి రావాల్సిన శిక్షను తప్పిస్తాడు హలే లూయ ఎలాగైతే నినేవే వారి మీదకు రావాల్సిన ఉగ్రతను దేవుడు తప్పించాడో మన మీదకు రావాల్సిన ఉగ్రతను కూడా మనము పశ్చాత్తాపడినప్పుడు ఆయన తప్పిస్తాడు ఆ రకంగా మనము ఎటువంటి దుఃఖాన్ని కలిగి ఉండాలి ఇప్పుడు దైవ చిత్తానుసారమైన దుఃఖాన్ని కలిగి ఉండాలి అది కన్నీటి ప్రార్థన ఎటువంటి కన్నీరు అది దైవ చిత్తానుసారమైన కన్నీరు ఆ రకంగా మన ప్రతి కన్నీటి బొట్టుకు కూడా ఆయన జవాబు ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు ప్రతి పరిస్థితికి కూడా ఆయన చక్కబెట్టబోతూ ఉన్నాడు ఆ రకంగా ఆ దేవాది దేవుని చేతులకు మనల్ని మనం సమర్పించుకుందాం ఆ దీవెనలను అనుభవిద్దాం అట్టి కృప దేవుడు మనందరికీ దయచేయనుగాక ఆమె తలలో వంచండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రతి ఒక్కరం కూడా యువదయకాల సమయంలో విన్న మాటలను బట్టి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రతి ఒక్కరం ఇర్షలేము కుమార్తెలతో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు అంటూ ఉన్నారు ఆయన నిమిత్తం ఏడవటం కాదు వారి నిమిత్తము వారి పిల్లల నిమిత్తము వారు ఏడవాలంట యువదయ కాల సమయంలో దేవుడు గొప్ప ప్రత్యక్షతను మనందరికీ దయచేశాడు మనము దేవుని నిమిత్తం ఏడవటం కాదు కానీ మన రక్షణార్థమైన కన్నీటిని మనము కార్చాలి మన బిడ్డల రక్షణ కొరకు మనం కన్నీటిని మనం కార్చాలి మన ఇరుగు పొరుగు వారి రక్షణార్థమై మనం కన్నీరును కార్చాలి మన బంధుమిత్రుల రక్షణ కొరకు మనం కన్నీటిని కార్చాలి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా రక్షించబడాలన్న ఉద్దేశంతో మనము ప్రతి నిమిత్యము రక్షించబడని వారి కోసం మనం ప్రార్థన చేయవలసిన వారమై ఉన్నాం ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఉదయకాల సమయంలో కుటుంబాల నిమిత్తము బంధుమిత్రుల నిమిత్తము కన్నీరు కార్చే అనుభవంలోనికి మనం వెళ్ళాలనేది దేవుని చిత్తమై ఉంది చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగనుడా మహోన్నతుడ సర్వశక్తి కలిగిన ప్రోభ ఉదయకాల సమయంలో కొద్ది మాటలు నాయన మేము ధ్యానించటానికి ప్రభా మీరు కృపనిచ్చారు స్తోత్రాలు రాజా నా నిమిత్తం ఏడవద్దు మీ నిమిత్తం మీ బిడ్డల నిమిత్తం ఏడవమంటున్నారు తండ్రి ఆ రీతిగా ప్రభా మేము ఆ మాటలను గ్రహించుకొని మా నిమిత్తము కుటుంబాల నిమిత్తము మేము అంగలార్చే కృపను దయచేయమని బతిమాలుకుంటూ ఉన్నామయ్యా విన్న మాటలు నాయన మా హృదయంలో భద్రము చెయ్యండి నీరు కట్టి ఫలింప చెయ్యండి మీ కృపకు మమ్మల్ని అప్పగించుకుంటూ ఏసయ్య నామంలో అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె